আমি এক জিন্দালাস কাটিস না রে জিন্দার বাস আমার জন্য সারে তিন হাত কবর ঘুরিস না আমি পীড়িতে আগুনে পোড়া মরার আগে তুই আমায় মারিস না ভুলে গেছি লাইনটা আমি এক জিন্দালাস কাটিস না রে জিন্দার বাস আমার জন্য সারে তিন হাত কবর ঘুরিস না আমি পীড়িতে আগুনে পোড়া মরার পরে আমায় পুরিস না মনে পড়েছে মরার পরে আমায় পুরিস না রে মরার পরে আমায় পুরিস না খামাকা টর্চ লাইটের ব্যাটারি ফুরাইতেছেন কে স্যার আমার ব্যাটারি আমি ফুরাছি তাতে তোর সমস্যা কি রে বলা না আমার কোনো সমস্যা নেই সমস্যা আপনারই হবে পরে চাকরি বাকরি নাই তাছাড়া এক জোড়া ব্যাটারির দাম কিন্তু কম না স্যার তুই তো দেখছি যে ওই যে পকেট মার এই যে ক্রিমিনালদের মতো করে তুই সুরে সুর মিলা করছ যে আমার চাকরি নাই রে বলা হুম না না স্যার আমি কারোর সাথে সুর মিলে কথা করছি না আপনি সেদিন নিজেই করছিলেন এক জোড়া ব্যাটারি নাকি এক মাসও চলে না সেই জন্যই করছিল আবার কি তুই তো খেলে আমার ব্যাটারি দেখতে সুরে ভোলা এদিকে তোর তত্ত্ব শোনার পর থেকে আমার যে শরীরটা পুরো অঙ্গার হয়ে গেছে সেদিকে তো খেয়াল করবি না আপনার তথ্য দিয়ে লাভ কি স্যার কামের কাম তো কিছুই হয় না মধ্যিখানতে আমি কালার হয়ে যাই লোকজন কয় আমি নাকি আপনার দালাল কোন এক ক্রিমিনাল কি একটা কথা কয়েছে সেটা তুই বারবার আমার শোনাচ্ছ কেন রে ভোলা আমার তো হুমকি দিয়ে গেছে স্যার হুমকি শুনিস কিসে শুননি ডাইরেক্ট মাথায় বাড়ি দিয়ে দিব থানা পুলিশ সব কিছু আমি ট্যাকেল করব স্যার আপনাকে একটা কথা বলি আপনার চাকরিটা কি আর কোনোদিন ফেরত পাবেন না এমনি তো বুঝে হয়ে যাচ্ছেন আর তাছাড়া রিটায়ারের বয়স তো হয়ে যাচ্ছে কি করবে তুই আমার বয়স হয়ে গেছে আমি পুরো হয়ে গেছি তুই কি জানিস এখন আমি একটা ক্রিমিনালে ধরবে যে মনে করছে রাইতের অন্ধকারে দুই মাইল স্পিনটা দৌড় দিতে পারি যেটা কিনা একটা ইয়াং অফিসারের পক্ষে সম্ভব না আমি শারীরিক দিক থেকে এতটা ফিট সবাই এটা নিয়ে আমাকে হিংসে করে এই ঝন্টু দারোগা যদি কোনো ক্রিমিনালে একটা থাপ্পড় বাইরেছে এটা অস্ত্র এলাকার সবাই জানে যে সাত কলস থেকে দশ কলস পানি টালা লাগে ওই ক্রিমিনালে মনে করে যে জ্ঞান ফেরার জন্য এখন আমার যদি বলা হয়ে থাকে যে আমি কি পারি আর কি পারি নে সেটা কিন্তু কম কথা মা এখন যদি মনে করে তুমি যখন দূরে থাকো তখন কবিতা লেখার ধরনটা একরকম হয় তুমি যখন আমাদের গ্রামে পা দাও তখন থেকে আমার কবিতা লেখার ধরন আরেক রকম হয়ে যায় দুটার পার্থক্য দুই রকম এই যে তুমি আসিস সেটাকে কেন্দ্র করে আমার কবিতা লিখেছি শুনে তুমি আসবে শুনে ও আমার জান দিনের বেলায়ও আকাশের তারাগুলো জ্বলে উঠল তুমি আসবে শুনে ও আমার খেলার সাথী রাস্তার পাশের মরা ভাঁটি গাছে ফুল ধরিল তুমি আসবে বলে হে প্রিয় তোমা মরা নদীতে বান ডাকিল তুমি আসবে বলিয়া হে আমার প্রিয়া জেগে উঠিল আমার গান গাহিল কোকিল টিয়া কবি হৃদয় বলে যাও পাখি বলো তারে সে যেন বলে না মরে বালা হয়েছে এখন তুই যা পসা আমার ঘুম ধরতেছে ছোট্টবেলায় গাছের তলায় পুতুল খেলার ছলনায় হইতে তুমি আমার বধূ আমি হইতাম ব এখন তুমি কেন মিছে আমায় ভাব পাল শুনলে পসা তোকে একটা কথা কই আমার কেন যেন মনে হচ্ছে তোকে একজন মানসিক ডাক্তারের কাছে নেওয়া দরকার তোর চিকিৎসা লাগবে ঠিকই কয়েছ আমি যখন হার্ট বিট বন্ধ হয়ে মরে যাচ্ছিলাম 
আমার হাত যখন কাজ করতেছিল না তো এই হাত খান বাড়িয়ে বারবার কইছি আমার হাত বিটা দেখি না তখন উসিলা করে বলেছ তুমি ডাক্তারি পাস কর নাই তাই তুমি আমার চিকিৎসা করতে পারবে না আর এখন তুমি আমার পাগল সাব্যস্ত করে দিয়েছো হ্যাঁ পাগল প্রতিপন্ন করার জন্য এখন তোমার ডাক্তারি পাস করা লাগে না মেহের তাই না ও মা আমি তোকে পাগল প্রতিপন্ন করলাম কই তোর আসার আসন দেখে আমার সন্দেহ হলো এই জন্য আমি তোকে কলাম যে পরীক্ষার জন্য তোর ডাক্তারের কাছে যাওয়া দরকার তোকে পরামর্শ দিলেম ডাক্তারি করতে তুমি ব্যর্থ হয়েছো আমার অসুখ আমার মাথায় না আমার বুকের মুখের মধ্যে এই বুকটার মধ্যে যে কি জ্বালা হার্টবিট বন্ধ হয়ে গেছে আমার মনে হচ্ছে কি এই হার্টের যে চাকা থাকে সেই চাকা নাট বন্টু সব খুলে চাকা থেকে আলাদা হয়ে যাবে অথচ আমি কিন্তু জানি এটা চিকিৎসা কি তুমি খালি একবার একবার আমার এই হাত কান ধরে এক টিপ মাইরে যদি তুমি আমার পাশ দেখতে পারতে তাহলে পরে যদি একবার বলতে যে তোমার হাট ঠিক আছে তাহলে পরে আমি সুস্থ হয়ে যাব কিন্তু এটা তুমি করছো ওই যে কবি বলেছেন না मानी যারা এই ঝন্টু দারোগারে মনে করে যে ত্রাস্ট মনে করে যারা সমাজ বিরোধী কাজ করে বেড়াচ্ছে যেসব ক্রিমিনালেরা তাদের জন্য ঝন্টু দারোগা হচ্ছে একটা কিংবদন্তি যারা সমাজ বিরোধী এমন কিছু কাজ করে বেড়াচ্ছে তারা ভালো করে জানে যে কোনো মতে শুধু যদি ঝন্টু দারোগারে ইট পাটকেল মাইরে কোনো মতে শুধু সোয়াই দেওয়া যায় দুনিয়া থেকে সরাই দেওয়া যায় তালি পরে অত্ত এলাকায় তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মতো আর কোনো লোক থাকবে না আপনার কথা মানলাম স্যার কিন্তু এখানে তো আপনিও ছিলেন আমিও ছিলাম কিন্তু এমনও তো হবে পারে আমাক মারার জন্য ঢিলটা ছুঁড়েছিল কাক মারার উদ্দেশ্যে ঢেল ছেড়েছিল আমাক ও আল্লাহ এই কথা শোনার আগে আমার দুনিয়া থেকে নিয়ে যাচ্ছ না কেন হুম কিসের সাথে তুই কি তুলনা করতেছিস ভোলা তুই কি নিজেকে ঝন্টু তারকার মতো গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেস তো কিসের জন্য মারবে মশা মাইরে কাঠ ঠেকা পড়েছে হাত কালো করার তুই আমাকে বল হুম মানলাম স্যার আপনি হাতি আমি মশা কিন্তু কালকে রাত্রি তো হাট খোলে চোর আইছিল আমার জন্য মদের দোকানে চুরি করবে পারি নাই সেই রাগেও তো আমার মাই ফেলা বের পারে ওসব পারের কোনো অবকাশ নাই রে বলা তুই তো এই হাট খোলায় দিনের পর দিন পরে থাকিস কেউ তো কোনো দিন ইট মারেনি এই হামলা আমাকে উদ্দেশ্য করে চালানো হয়েছে যদি পারে এই বিষয়টা তুলে তুই জিনিসটাকে হালকা করে দৃষ্টি রে বলা ঠিক আছে আমি এখন থেকে যদি কিন্তু কব না কিন্তু এখন তাহলে আপনি বাড়ি চলে যান যাবো তো বটে কিন্তু আমার তো মনে হচ্ছে বাড়িতে এক লাখটা ফিরে যাওয়াটা हमलार चेष्टा करोला बस এখানে বসে থাকাটা অত নিরাপদ না ওরে মক্কু একবার একটা হামলা হয়েছে আবার যে বড় ধরনের কোনো হামলা হবে না সেটার তো কোনো গ্যারান্টি নেই ইয়ে তুই এক কাজ কর তুই আমার সাথে চলে কিন্তু হাট খোলা তো ফাঁকা পড়ে থাকবে নি এমনি চোর আসতেছে তো কি মনে হচ্ছে যে আমি তোরে সারা রাত্রি বডিগার্ড থাকতে করছি চলে এক বেশি কোন থাকাটা নিরাপদ মনে হচ্ছে না তাড়াতাড়ি তুই খালি আমার শ্বশুরবাড়ি একটু আগে দিয়ে চলে আসে জনে চলে প্লিজ চল কেন তুই কেবা করে হাঁটতেছি 
মনে হচ্ছে আমার পেট জলতেছে আমি বিনে নোটিসে রাধাবাদি বন্ধ করেছি কাল রাতে তুই আমার কি খিদে বি করেছো তোর মনে নাই রাইতের বেলা আবার কি করলাম কো আমার তো কিছু মনে পড়তেছে না তুই পকেট মারের দলে যোগ দিছু সিধা ধরা পড়েছে তুই কি গাজা টাজা খাওয়া ধরেছো নাকি হ্যাঁ রাত ভরে এত খিদে বি করতেছো এখন কচ্ছ যে তোর কিছু মনে নাই রাইতের বেলা আমি খিদে বি করেছি ও তালি মনে আমার জ্ঞান ছিল না আসলে হাট খোলা হয়েছে মাথা ঘুরে পড়ে গেছিলাম না তারপর থেকে আমার সব কিছু ভুল হয়ে যায় ভুল হয়ে যায় সব কিছু তাই না ভুলই যদি সব কিছু হয়ে যায় তাহলে নায়িকার ছবি আলা আয়না খানের কথা তোর মনে থাকে কিরম করে বারবার তুই সেটা চাস কে আরে শুনো আমার জীবনে তো তুমি সবচেয়ে বড় নায়িকা তোমার উপরে কোনো বড় নায়িকা আছে না ধরো যে ওই যে বেউলা ছবিতে সুচন্দা বেউলা সাইজে নায়করাজ রাজাকরে যখন যে সাপে কাটল ফস করে সেটারে সে সাপে চুমুক দিয়ে বিষ তুলে তারপরে তারে বাঁচালে আর তুমি সাবিত্রী আমার তিন তিনবার অরিজিনাল সাপে কাটা মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাইছো আমার কিটা বড় হুম কিটা সুচন্দা না তুমি লোকে বলে তো হবি না সে কথা কি তোমার মনে থাকে আমাক বিয়ে করে থাকি তোমার সংসারে উন্নতি হচ্ছে না কিরকম বেইমান তুমি তোমার ভুল হয়ে গেল এই আমি সাবিত্রীর জন্য তোমার সংসার চলতেছে তুমি যা ভাবতে ব্যাপারটা সেরকম না আসো ভাই তার আগে তোমাকে একটা অনুরোধ করি তুমি আমাকে আর ওই পসার নাম করে ডাকবে না হাটবির বাইরে শেষ পান্তে যায় আটকায় গেছে মনে হচ্ছে আটকে গেছে মানে দেখে তোর হাত খেল 
ওরে হাত দেখে বুঝবি না নে হাত দেখে এসব বোঝা যায় না আমার মনে হয় কি আমার হার্ট বিট বন্ধ হয়ে গেছে গাড়ি আমার ঠিক মতো চলতেছে না গাড়ি চলে না চলে না চলে না রে গাড়ি চলে না বুঝতে পারছো প্রেমে হিট খাইছো এই বয়সের রোগী আমার কাছে বেশি আসলে পচা না হৃদয় ওরে হাসু ভাই তুমি তো সাংঘাতিক বুদ্ধিমান মানুষ এক চান্সে তুমি বুঝে পালাইছো আমি হিট খাইছি ঠিকই কয়েছে আমি আসলে প্রেমের আগুনে জ্বলে পুরো একেবারে সার খার হয়ে গেছি ও হাসু ভাই হাসু ভাই আমারই মনের আগুন নিবানোর ব্যবস্থা করতে দাও প্লিজ তুই যখন আমার কাছে ছুটে আইসো তখন কোনো টেনশন করিস না এখন আমার ক কিডা তোর হার্টবিট বন্ধ করে দিছে এই কামটা পৃথিবীত একজনই কোথায় পারে গাদাকালে যখন খেলাপাতি খেলতাম তখন থেকে সে আমাকে স্বামী হিসাবে বরণ করেছে আর আমি তাকে বরণ করেছি বউ হিসেবে শায়নে সবনে জাগরণে তাকে আমি বউ হিসেবে গণ্য করেছি অথচ সে ক্রমেই আমার কাছ থেকে দূর থেকে আরও দূরে চলে যাচ্ছে সে আর কেউ না হাসো ভাই সে হচ্ছে এই হৃদয়ে হৃদয়ের আমি মেহের যা হ্যাঁ আরে ডাক্তার তুমি কবে আসলা তুমি আবার আমার ডাক্তার করে ডাক দিলে কেন দেখা ভাই তোমার কইছি না ডাক্তার উঠে আমার মেলা দেরি আছে আমি টের পাওয়াই তো ভালো না টেপা ভাই 